ডিজিটাল ক্লাসরুম বাংলাদেশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই প্রীতিয় শুভেচ্ছা আজকে আমি এসএসসি ভকেশনাল শ্রেণীর দুই সালের গণিত ওয়ান প্রশ্নের নয় নং প্রশ্নটি সমাধান করে দেখাবো অর্থাৎ নয় নং প্রশ্নের দুটি অঙ্ক সমাধান করে আমি তোমাদের আজকে দেখাবো চলো অঙ্ক দুটি আমরা সমাধান করি প্রশ্ন নয়ের এক বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দুই হাজার এবং দুই অর্থাৎ এ অঙ্কটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে দুই এবং দুই সালে এসেছে প্রমাণ করো যে থ্রি লক টেন বেজে টু প্লাস টু লক টেন বেজে থ্রি প্লাস লক টেন বেজে ফাইভ সমান লক টেন বেজে তিনশো ষাট এটি হচ্ছে অঙ্ক তো আমাদের অঙ্কটি প্রমাণ করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ তো আমরা বামপক্ষের যে অংশটি রয়েছে সেটি থেকে আমরা ডান পক্ষ প্রমাণ করব তো চলো আমরা সমাধান করি সমাধান লেফট হ্যান্ড সাইড সমান থ্রি লক টেন বেজে টু প্লাস টু লক টেন বেজে থ্রি প্লাস লক টেন বেজে ফাইভ তো আমরা উক্ত অঙ্কটির বামপক্ষ এখানে উঠিয়ে নিলাম তো আমরা জানি যে অঙ্কটি লগ অধ্যায়ের তো লগের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা জানি পাওয়ার থাকলে লগের সামনে এসে গুণ হয় আবার লগের সামনে যদি গুণ অবস্থায় থাকে সেটি আবার পাওয়ারে রূপান্তর করা যায় তো অনুরূপভাবে আমরা এখানে থ্রিকে দেখতে পাচ্ছি গুণ আকারে রয়েছে লগের সামনে এটিকে আমরা পাওয়ার বানিয়ে দেব আবার টু কে আমরা লগের সামনে গুণ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এটিকেও আমরা পাওয়ার অবস্থায় নিতে পারি আর এটি সামনে কোনো কিছু নেই এটি এভাবেই থাকবে তারপরে আমরা জানি যে যোগ থাকলে গুণ হয় ভাগ থাকলে বিয়োগ হয় এগুলো হচ্ছে লগের বৈশিষ্ট্য তো আমরা সেই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই থ্রিকে আমরা এখন পাওয়ারে রূপান্তর করব অর্থাৎ লগ টেন বেজে টু পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ এই থ্রিকে আমরা টু এর উপরে পাওয়ার করে দিলাম তারপরে প্লাস এই টু কে আমরা যদি এখন পাওয়ারে রূপান্তর করি তাহলে হবে টু এখানে লগ টেন এখানে লগ টেন বেজে থ্রি পাওয়ার টু প্লাস লগ টেন বেজে ফাইভ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি লগ টেন বেজ দ্বিতীয় রাশিতে লগ টেন বেজ তৃতীয় রাশিতে লগ টেন বেজ অর্থাৎ তিনটি রাশিতে সেম অর্থাৎ লগ টেন একই রকম বেজ বিশিষ্ট লগ সেজন্য আমরা তিনটির ভিতর থেকে আমরা এখন কি করব যোগ আছে এখন গুণ করব তো গুণ করলে এখানে লগ টেন বেজে সংখ্যাগুলো গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ টু পাওয়ার থ্রি গুণন থ্রি পাওয়ার টু গুণন ফাইভ এখন আমরা যদি সংখ্যাগুলো গুণ করি তাহলে লগ টেন বেজে টু পাওয়ার থ্রি মানে এইট গুণন থ্রি পাওয়ার টু মানে নাইন গুণন ফাইভ এখন এইট গুণন নাইন অর্থাৎ আট নং বাহাত্তর বাহাত্তর গুণন ফাইভ সমান তিনশো ষাট অর্থাৎ লগ টেন বেজে তিনশো ষাট তো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখেছি যে লগ টেন বেজে তিনশো ষাট রয়েছে তো আমরা এখন বলতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুফ এরপরে আমরা নয় নং অঙ্কের দুই নং প্রশ্নটি সমাধান করব তো চলো আমরা নয় নং প্রশ্নের দুই নং অঙ্কটি সমাধান করি প্রশ্ন নয় অঙ্ক নং দুই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দুই হাজার আঠারো দুই হাজার উনিশ দুই হাজার একুশ অর্থাৎ এই অঙ্কটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে দুই হাজার আঠারো দুই হাজার উনিশ এবং দুই হাজার একুশ সালে এসেছে অঙ্কটি ছিল সরল কর লগ ই বেজে এ পাওয়ার থ্রি ইন্টু বি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড সি পাওয়ার থ্রি প্লাস লগ ই বেজে বি পাওয়ার থ্রি ইন্টু সি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড ডি পাওয়ার থ্রি প্লাস লগ ই বেজে সি পাওয়ার থ্রি ইন্টু ডি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড এ পাওয়ার থ্রি মাইনাস থ্রি লগ ই পাওয়ার বি স্কোয়ার ইন্টু সি এটি হচ্ছে অঙ্ক এটি আমাদের সরল করতে হবে তো সমাধান লগ অর্থাৎ আমরা অঙ্কটি এখানে পুরোপুরি যেভাবে আছে সেভাবে প্রথমে উঠিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ লগ ই বেজে এ পাওয়ার থ্রি ইন্টু বি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড সি পাওয়ার থ্রি প্লাস লগ ই বেজে বি পাওয়ার থ্রি ইন্টু সি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড ডি পাওয়ার থ্রি প্লাস লগ ই বেজে সি পাওয়ার থ্রি ইন্টু ডি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড এ পাওয়ার থ্রি মাইনাস থ্রি লগ ই পাওয়ার বি স্কোয়ার ইন্টু সি এটি হচ্ছে আমাদের মূল অঙ্ক এখন আমরা এটিকে সমাধান করব তো প্রথমে আমরা এখানে প্রথম অংশে বা প্রথম রাশিতে যেভাবে আছে আমরা এখানে সেইভাবে এখানে রেখেছি তারপরে প্লাস দ্বিতীয় অংশ যেভাবে আছে আমরা এখানে সেইভাবে রেখেছি প্লাস তৃতীয় অংশ যেভাবে এখানে রয়েছে আমরা সেইভাবে এখানে রেখেছি এখন মাইনাস আমরা নয় নং প্রশ্নের এক নং অঙ্ক যখন সমাধান করেছি তখন বলেছি যে লগের সামনে যদি কোনো সংখ্যা গুণ অবস্থায় থাকে সেটিকে পাওয়ারে রূপান্তর করে দেওয়া যায় তাহলে আমরা এই থিরিকে আমরা পাওয়ার অবস্থায় রূপান্তর করব তাহলে থ্রিকে যদি পাওয়ার করি তাহলে এইভাবে হবে লগ ই বেজে বি স্কোয়ার ইন্টু সি পাওয়ার থ্রি এরপরের লাইনে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটি অংশে লগ ই বেজ রয়েছে অর্থাৎ প্রথম অংশেই লগ ই বেজ 
দ্বিতীয় অংশে লগ ই বেস তৃতীয় অংশে লগ ই বেস চতুর্থ অংশে লগ ই বেস তাহলে আমরা এখন লগ ই এক জায়গায় নিয়ে সংখ্যাগুলোকে গুণ করতে পারি তাহলে আমরা লগ ই এখানে কমন নিয়ে আমরা এইখানে যদি এই অংশ এর সাথে এখানে এই অংশ গুণ করি এবং তৃতীয় অংশ গুণ করব এবং যেহেতু এখানে মাইনাস রয়েছে এখানে ভাগ হবে আমরা জানি যে যোগ থাকলে গুণ হয় ভাগ থাকলে বিয়োগ হয় অর্থাৎ যোগ থাকলে সংখ্যাগুলো গুণ হয় এবং ভাগ থাকলে সংখ্যাগুলো বিয়োগ হয় তো আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বা সেই বৈশিষ্ট্য লগ এর সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা এই সংখ্যাগুলোকে গুণ করলাম এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লগ ই বেজে এ কিউব ইন্টু বি কিউব ডিভাইডেড সি কিউব গুণন বি কিউব ইন্টু সি কিউব ডিভাইডেড ডি কিউব ইন্টু সি কিউব ডিভাইডেড ডি কিউব সি কিউব ইন্টু ডি কিউব ডিভাইডেড এ কিউব এখানে যেহেতু ভাগ রয়েছে ভাগ এখন এই থ্রি বি স্কোয়ারকে যদি গুণ করা যায় অর্থাৎ স্কোয়ারকে থ্রি দিয়ে গুণ করলে হবে সিক্স অর্থাৎ পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় তিন দোকানি ছয় অর্থাৎ বি পাওয়ার সিক্স ইন্টু সি পাওয়ার কিউব অর্থাৎ সির উপরে ওয়ান আছে ওয়ান এসে থ্রি গুণ করলে পাওয়ার কিউব এখন পরের লাইনে আমরা যেহেতু এটিকে কাটাকাটি করব সেজন্য আমরা এ ভাগ অবস্থায় আর না রেখে আমরা এটিকে গুণ অবস্থায় রূপান্তর করব তো আমরা জানি যে এই সংখ্যাটি নিচে ওয়ান রয়েছে তাহলে আমরা যদি এটিকে গুণ করি তাহলে এটি উল্টিয়ে যাবে তাহলে প্রথম অংশে যা আছে তাই দ্বিতীয় অংশে যা আছে তাই তৃতীয় অংশে যা আছে তাই গুণন এটিকে যদি আমরা যেহেতু ভাগ ছিল গুণ করব সেজন্য এখানে নিচে ওয়ান ছিল ওয়ানটি এখন নিচে যাবে ওয়ানটি এখন উপরে যাবে এবং বি পাওয়ার সিক্স ইন্টু সি পাওয়ার থ্রিটি নিচে আসবে এখন আমরা কাটাকাটি যদি করি তাহলে এইভাবে কাটাকাটি হয় অর্থাৎ এ কিউব এই এ কিউব কেটে যাবে এই বি কিউব আর বি কিউব অর্থাৎ বি পাওয়ার সিক্স এবং এই বি পাওয়ার সিক্স কেটে যাবে এখানে সি কিউব এই সি কিউব কেটে যাবে এই সি কিউব এই সি কিউব কেটে যাবে অর্থাৎ ডি কিউব এবং এই ডি কিউব কেটে যাবে এবং থাকবে শুধু ওয়ান আমরা জানি যে কোনো যে কোনো বেজের উপরে ওয়ান এর লগ আইদম জিরো হয় অর্থাৎ লগ ই বেজে ওয়ান অর্থাৎ যে কোনো ভিত্তির উপরে ওয়ান এর লগ আইদম শূন্য হয় অথবা বেজ এবং সংখ্যা যদি অমিল থাকে সে ক্ষেত্রে মান হবে শূন্য অর্থাৎ যে কোনো ভিত্তির উপর ওয়ান এর লগা দিতাম শূন্য এটি হচ্ছে আমাদের দুই নং অঙ্কের নির্ধারিত উত্তর তো আজকের ভিডিও ক্লাস এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে